你看，随便一抓啊，又抓到三个。哇，好大、啊、这个人，巨型啊！这个，哇，大头儿，牛皮。姑姑，来咱们识图的小可爱们，大家好，我是你们的牛皮，欢迎来到我的频道。现在呢，我就已经登上了阿曼的马西拉岛。<笑>我们第一站三个小时先飞土耳其，现在我已经到了伊斯坦布尔了。下一站五个小时去到阿曼首都马斯喀特，廉价航空没有提供餐食啊，还花钱点了一个三明治，七点五哦。现在是下午的一点钟哈，我现在呢就在马斯喀特的机场啊，准备呢搭飞机哈去到一个海岛上面啊啊，村子在等着我了，快到了。下面的海水好蓝呢、啊，降落了，降落了。我的赶海朋友呢，看见我在法国哈、啊，没有抓起蛏子来，然后告诉我在马西拉岛的海边哈、啊，随便抓蛏网哈。所以今天我来到了这里哈、啊，大家肯定很着急，知道我这个赶海朋友是谁哈、啊。但是你们先别着急，今天呢，我先带大家哈、啊，看看在马西拉岛的海边有一些什么神奇的海货。马西拉岛是阿曼的岛屿，南北端相距九十五公里，宽十二至十四公里，主要经济活动呢是渔业和传统纺织业。它所属阿拉伯海域，海洋资源非常丰富。千金把兄弟们，哦哦哦哦哦，真的好漂亮，白茫茫的一片哈、哦。然后我站在里边，就好像一个独立于天地之间的侠客的感觉。你们看这个地上那么大一个乌龟壳，跟我的这个对比，海龟壳太夸张了。哎，我对今天的这个行程啊很有信心哈、哦。这下面啊有很多贝壳，哎，你看这一扎就是一个扁扁的，怎么长的？我洗一下，这个性状哈、啊，我感感觉有点像海胆，它也是三个这呃五个这个花儿。壳上面有，然后下面也是这种毛边儿的，可能是海胆科啊。有没有知道的小伙伴可以说一下。这个沙滩上啊，你们看有这种线形的形迹哈，然后到达这个形迹的最上面这个地方，然后你一擦一雕，然后你就会发现一个，看，贝壳儿，而且是那种滑的贝壳儿，就是那种光面儿的贝壳儿。我小时候只在那种标本里面见过这个东西。现在啊，我就已经到了哈，我想要扎鱿鱼的地方，大家可以看一下那边的环境啊，还是有很多当地人也来扎的哈。啊，首先拿出我的偏光镜啊，带上哈，看这个水哈，一定要用偏光镜啊，否则你看不见下面。我发现了哈、啊，发现敌情了，哎，它在变色。慢点，慢点，慢点，慢点。这还不好追，它在这水头。哎，呀，哟，耶！哦，哎呀，哦，啊，黑了，哎呀呀呀！哇，这么大一个，呜呼！看，哇，看看。一枪下去哈、啊，漂亮哦！它跟法国的这个墨鱼啊，还是有一定的不一样哈、啊。它的花纹呢更加的漂亮哈、啊，有一圈蓝色的条纹在它的壳的附近。目前为止，我只发现了一只墨鱼啊，哇！它这个水下、啊，它那个颜色变得特别快，很难看到它。我又发现了，我已经发现了，逼逼它，逼它，逼它，逼它，逼它到最边上。哇，好漂亮！它，看我 ，yes， 哇，耶耶耶，抓到它了，哇，来来来，耶，好大一个，好肥，哇呼，刚刚又抓到一个，漂不漂亮啊？这个没有刚才那个大，但是也很大了哈，随便乱扎啊，在这水里。
了，好吧？哎，戏剧效果是有了啊，形象是没有的。<笑>我还没把我脸整好啊，这前面就又发现一个。你看它变色了，你们都看不见，是不是？先把它往岸边逼，先把它往岸边逼。对对对，走走走，逼进去。看到了吗？啊，这个不不是很大，把它逼到岸上，直接冲岸上了。哎，那你这样啊？你这不是啊？这捡吗？直接捡。小心喷墨。啊，对着那边，因为它又喷我。不敢离太远。你。摄影师害怕害怕喷喷脸哦，它跟法国墨鱼最大的一个区别就是它这一圈哈、啊，看见没？有一圈蓝色的一个边纹呢、啊，在这一圈。法国的好像是没有的，法国就好像是全黑的。我对着摄影师，噗，<笑>这个大小不是很大啊，大家可以忽略我的脸哈、啊，我的脸已经完全毁了，神眼也扛不住了，在这里还没开始抓蛏子哦、啊，墨鱼都抓了仨了，那玩意儿擦都擦不掉，我告诉你。就粘在你脸上了，就整个。哎，同学们，我这千里迢迢啊，还搞成这样了，不值得你们手上一个一键三连吗？啊！<笑>喂，你们看这个水里这个东西是啥？这是海参吗？这个东西啊？我去抓一下有没有毒啊？哇哇，这是啥海参啊？同学啊，这那么大，啊，这就是海参吗？这旁边还有，你看。这直接剪了，这直接剪了，这，我这这还有，下面还有一个，啊，这这这还标水，这这这什么鬼？这是海参吗？啊，同学们，你们给我观察一下，是海参吗？是海参，你们在那个这个这个弹幕上给我说一下哈，它抓起来的时候鼓包鼓包的，就是你硬邦邦的，然后抓起来一会儿就就软软了。估计也不知道怎么吃啊，海参那不都是干的吗？这种湿的也我不知道能不能吃，还是放了吧。它是活的哈，它不是死的。虽然它不动哈，但是它是活的。啊，有一个小的小墨鱼吗？这是小墨鱼吗？还是鱼啊？还鱼？哇，它怎么长成那样啊？还长得像个胖头陀一样呢，咋？哎，不要让它进水里，我看一下，我看一下它长。哎，就是那种河豚吗？这是不是河豚？哎哎哎哎哎！掉了，变刺了。我我我我，它变成一个刺球了。我就说是河豚嘛。等一下，好扎，它变变成一个刺球了，好可爱。你看这里还有个小尾巴，然后前面一个脑袋，长得老可爱了。它身上还有这种黄色的花纹哈、啊，我是第一次见到这种活的河豚啊，长得还蛮 Q 的，就很 Q 弹的那种感觉。好，我们还是把它放了吧。法国是从来没有见过这种生物的哈、啊，我也是第一次见。来，然后，哎，翻墩儿，它感受到没有威胁了，它就会缩小，就就游走了。现在人类对海洋的探索还是太少了，有很多东西咱都没见过，特别新奇。看我前面那么大个大海星儿，已经有人挖起来过了，哇，那么漂亮！告诉大家一个冷知识哈，海星呢，它的一个触角哈就有一个头，也就是说，如果说你把它的脚断了哈，它一只脚哈也能活着哈，是一种非常聪明的动物。强迫症啊，我要给它，我要给它按按到原来的那个坑里。主线任务不能忘哈啊！盐皮儿我已经准备好了哈，咱现在直接去抓一下蛏子。我不信这次我还能空。其实我是知道蛏子孔什么样的，八字孔这种就蛏子，咱试一下。哇，有！哦，哦，哦，<笑>呀！哇，它这么大一个头！我告诉你，这个海滩上好多呀、啊！耶、yeah, ，车转了！呜呼呼，这个的大小不是很大哈、啊，但是抓蛏子很有乐趣啊！出来了，出来了，出来了！哇，这个好大！我要抓它了，来一把！哇，漂亮、哦！个头都挺大的哈、啊，你看，整个的大长度应该是比我手指都还要长了哈、啊。这种滩上啊，孔太多了，咱就随便给点盐，你看
，直接它就要来了。我我我看看，揭开神秘的面纱哈，你看它钻出来，它都要使点力，看见没？这里两个，哎呦呀呀呀呀呀！它一直在飙水，是有两只哈，这儿有一只，哇、哦，来了来了来了，一只，这儿还有一只好像。哎呀，看看，双宿双飞两只哦。看看我的， yeah. 你看我刚抓了一个。哎呀，熊，你看又来了，又来了，又来了，随便乱抓哈，随便乱抓。你这个大，你这个比我这个大多了。哇，你这个太大了。什么是空军？啊，不懂，我不懂这个词哈。空军永远不可能空军哈。我现在研发了一个新武器哈，就把那个水灌进这个眼里，一挤那个蛏子就出来了，根本不用喷盐了。你看，随便一抓啊，又抓到三个。哇，好大、啊、这个人，巨型啊这个。哇，大头出来。大家可能看到啊，感觉它的长度不是很长啊，但是哈、啊，它的肉哈、啊、就特别壮实那种感觉。我就跟你们说，这地下全都是孔，就有一种什么错觉呢？就是你拿着那个盐一撒，周围全是撑着起立的那种感觉。那么大，你看，你看，你看，你看，你看，你看它在打洞，看见没？它就它它一下就会缩进去。抓这个东西，你得要有一点眼色，你得让它起来一点。哎呀！就抓住你了，随便抓，真的太多了。哎，这有一个，我来了，哎、我来了。哎呦哎呦哎，你好凶哦，你好凶哦！随便乱抓的东西，你在那里假装自己很凶的给死。潮水开始涨了哈，现在在我后面的这个海域呢，就是阿拉伯海哈，跟法法国大北大西洋那个海洋情况差不多哈，也是有潮汐的。派大星，咦嘿嘿，漂亮。这就是咱今天的收获了哈，看看蛏子太多了，然后抓了插了三个墨鱼哈。其实你要抓真的太多了，就是到处都是，只是因为我觉得两个人吃就够了，没必要搞那么多哈。有一种大侠的感觉啊，有没有啊？看我的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔同学们，太美了，真的。人生美景有几回？把今天咱们捡到的这些海货，全给拿来整了。好，直接把罐子插在这个土里边插中，然后就等着它这个火直接起来，机智如我，好吧？直接把这个墨鱼哈、哦，直接给它处理一下。这个漂如果用来炖汤也是不错的。来、哎、看一下，我、哦、这个肉挺嫩的。然后咱给它轻轻的改一个花刀啊。咱虽然吃的野生，但还是要注意口感哈。蛏子咱也杀一下哈，去一下它里边的那个沙土。它的这个位置啊，会有一些沙子呀什么的，咱这个是不吃的，给它去了，给它摆个造型哈，这样比较好熟。好了，漂亮吧？咦呀！墨鱼，咱们这么放在上一溜一溜，等它一烤哈，就开花儿了。哎呀，我吃的最豪华的一次了，整的这跟海鲜大咖一样了。我天老爷，野生环境下还能搞这么一桌哈，我自己都佩服我自己，好不好？啊，四川人在哪儿都饿不着。来吧，来吧，直接盖上。来阿曼第一天啊，就上岛了哈，感觉这儿人都特别有礼貌啊。关键是这里的海洋资源是真的丰富哈。之后在阿曼呢，还会有更多精彩的内容哈，大家别忘了点赞关注哈，赶紧关注起来，关注起来，朋友们、同学们啊！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哇，滋溜滋溜的响，太香了！看一下上面的蛏子熟没熟？我看一下，哇，辣辣的，肯定很香啊！这时候真的就擦完米饭了，一秒升天，太香了！墨鱼那个肉啊，弹弹的
，吃到嘴里特别的鲜。这个蛏子真的无敌大，好肥啊，烤熟了都还那么大一个。哦，就进到嘴里以后，第一个那个甜味啊，直接上脑啊，就。非常甜，然后肉呢，它也是比较那种弹的，它不是像那种橡皮筋儿那种，太幸福了，我直接翻出来了，你直接吃、啊，真的有那么好吃吗？香得很，好不好吃吗？哇，是不是很甜？太好吃了，我我要慢慢的品味这个东西了，明天我还有新的行程啊。好了，更多有趣海外视频哈、啊，记得关注五品，每周六更新，别忘了转评的三连，拜拜。更多有趣海外视频，记得关注优品，每周六更新，别忘了转评赞三连哟。